ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഫ് ഗ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പപ്പായ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ ഗിവ് അവേയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിലുള്ള പപ്പായയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വലിയ പപ്പായയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിലക്കടല കുതിർത്തിയതാണ് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വറുത്ത നിലക്കടല തൊലി കളഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്താൽ മതി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പീനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് അടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗിവ് അവേയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് സ്കൂളിലാണോ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി വരെ പഠിച്ചത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏക്കും നമ്മുടെ മിൽഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല കട്ടിക്കുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലോ വെള്ളമോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് കട്ടിക്ക് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ബദാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചെറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മിൽഷേക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ